నేను ఇక్కడ దాకా నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు దాకా చెప్పినంత కూడా కాస్ట్లీ క్లాస్ ఇవన్నీ నేను అవన్నీ పేమెంట్ చేసి నేర్చుకున్నాను ఇదంత టెక్నా డిజిటల్ టెక్నాలజీతో ప్రాణాయామ సిస్టమ్స్ చాలా లక్షల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను నేర్పించింది జస్ట్ వన్ వన్ డ్రాప్ వన్ డ్రాప్ సో ఏ జబ్బులైనా సరే మీరు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం ఈ పవర్ బ్రీతింగ్ తో ఉంది బాబా రామ్దేవ్ గారు చెప్పే ప్రాణాయామం వేరు ఈ పవర్ బ్రీతింగ్ వేరు సో అందుకోసం ఈ పవర్ బ్రీతింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే అక్కడ ప్రొద్దున్న నేను చూడగానే అమెరికాలో ఇరవై వేల మంది పిల్లలు ఆ కోవిడ్ బారిన పడ్డారు అంటే మెయిన్ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకు వైటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లంగ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల శక్తి చాలా తక్కువ ఉంది అని అర్థమైంది అనమాట ఈ వైటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లంగ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల శక్తి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుంటాయో మీకు ఆస్తమాలు అల్సర్లు ఆ తర్వాత బీపీలు షుగర్లు హార్ట్ అటాక్లు పారాలసిస్ లు సర్వ రోగాల నిలయం అవుతుంది అందుకోసమే గాలిని సరిగ్గా ఎవరైతే ఉపయోగించుకోరో జీవితంలో వాళ్ళకి ఇవన్నీ జబులు వస్తాయి సో ఇంతసేపు క్లాస్ మిస్ అయ్యా గురువు గారు గ్రూప్ అయ్యా అలానా సో అంటే నేను ఎప్పుడు ఇది అంత మనీ పవర్ వాళ్ళ స్పెషల్ బ్యాచ్ లో మీకు ఈ రోజు గణతంత్ర దినోత్సవం అని స్పెషల్ గా మీ అందరినీ ఇన్వైట్ చేశాను వాళ్ళకు వాళ్ళకు తోడుగా మీరు వినాలని వేరేది ఏం లేదు ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో ఎవరికి బాగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో ఎవరికి బాగా బాగా సంకల్పాలు తొందరగా అనుకున్న సంకల్పాలు అంటే ఏం లేదు మీ కోరికలు తొందరగా నిర్వహించడానికి కారణం సంకల్ప సిద్ధితో అంటే శుద్ధి జరగాలి శరీరంలో శరీరం శరీరంలో శుద్ధి జరిగితే వెంటనే మీరు అనుకున్న సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి అందుకోసం ఇప్పుడు నేను పవర్ బ్రీతింగ్ అనేది మీకు నేర్పించడం జరిగింది వేరే ఏ బ్యాచ్ లకు నేర్పేయలేదు నేను ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మనీ పవర్ బ్యాచ్ లో కానీ న్యూరాలజీ బ్యాచ్ లో కానీ ఏ బ్యాచ్ లో నేర్పించలేదు ఎక్కడ నేర్పించలేదు ఇది జస్ట్ యోగ ముద్రలు ప్రాణాయామ బ్యాచ్ లో అది నేర్పించాను పవర్ బ్రీతింగ్ అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు నేర్పించిన ఈ నలభై ఐదు నిమిషాల సెషన్ అనేది దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందో మీరు రెగ్యులర్ గా మీరు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి కానీ ఎప్పుడైనా మీరు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి మార్నింగ్ ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయించండి మధ్యాహ్నం ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయించండి రాత్రి ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయించండి దీని మీదే సాధన చేయండి నేను ఎంత పవర్ ఆపగలుగుతున్నాను నేను ఎంత ఎంత శక్తితో నేను ఉన్నాను నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయి అదొకటి బాగా చప్పులు కొడితే మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా ఇంత అవుతుంది ఇంత అవుతుందా ఇంత అవుతుంది వా ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నీ ఆకర్షి సిద్ధాంతం బాగా పనిచేస్తుంది వరల్డ్ వైడ్ గా నీకు కస్టమర్స్ పెరుగుతారు వరల్డ్ వైడ్ గా నీకు బిజినెస్ జరుగుతుంది అంటే మీ మీ ఆలోచన అంతా గ్లోబల్ థింకింగ్ అనమాట గ్లోబల్ నాట్ లోకల్ నాట్ లోకల్ లోకల్ గా ఆలోచిస్తే నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి నీ ఆలోచన గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉంటే నీ ఆలోచన గ్లోబల్ లెవెల్ ఉంటుంది అందుకోసమే అందరూ అడుగుతున్నారు యాభై ఐదు సార్లు నేను రాశాను గురించి కోటి రూపాయలు రావాలని యాభై ఐదు సార్లు రాశాను నా ఇంకా రాలేవు సార్ అంటే నేనే చేయాలి నేనే చేయమంటే చెప్పు నేను నేను చెప్పే ఫార్ములు చెప్పేశాను రాకపోతే నా నేనే గ్యారంటీ వారంటీ ఏమో గురించి మరి ఫార్ములా ఫార్ములే తప్పు లేదు ఫార్ముల తప్పేమీ లేదు ఫార్ములా కరెక్టే ఫార్ములా కరెక్టే ఉంది యాభై ఐదు సార్లు రాయాలి ఐదు రోజులు రాయాలి పర్ఫెక్ట్ గా అనుకొని రాయాలి సులభంగా వేగంగా ఆనందంగా ఫాస్ట్ గా నాకు కోటి రూపాయలు వచ్చేసినాయి అని రాయాలి రాసేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్ గా కుబేర ముద్ర కరెక్ట్ పెట్టినావా లేదా కుబేర ముద్ర కుబేర ముద్ర పెట్టి హ్యాపీ ఫీలింగ్ తో హ్యాపీ 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 ఫీలింగ్ తో రాయాలి ఇలా రాసినప్పుడు దీని హైండ్ రైటింగ్ అనరు దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ రైటింగ్ దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ రైటింగ్ దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ రైటింగ్ అందుకోసం న్యూమరాలజిస్ట్ గా తయారైన మీ అందరూ నేమ్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత నేమ్ రాసే విధానం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకు మీరు థింకింగ్ అండ్ ఇంకింగ్ తప్పకుండా మీరు ఇంకింగ్ చేస్తే అది రిజల్ట్ వస్తుంది మరి మీరు రాశారా గురుజీ అంటే నేను ఇవన్నీ ఎప్పుడు రాశానండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు రాశాను మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఇవన్నీ ఎప్పుడో రాశారు అన్నాను కదా ఇవన్నీ ఎప్పుడో విత్తనాలు వేసేసా ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితము ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితము ఒక పది సంవత్సరాల క్రితము ఈ విత్తనాలన్నీ వేసేసా మీరేమనుకుంటున్నారంటే ఓహో ఈ డిసెంబర్ లో కోటి రూపాయలు సంపాదించాడు ఈ రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు కోట్లు సంపాదించాడు అని అనుకుంటున్నారు ఇది ఒక రెండు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ప్రోగ్రెస్ కాదు ఇది 
ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను చేసిన ఫలితానికి వేసిన విత్తనాలకి ఇప్పుడు పంట వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది పంట అది మీరు ఏమనుకున్నారు మా ఇలా మ్యాజిక్ బాటిల్ మీద రాయగానే అలా జరిగిపోతుంది అనుకో కాదు కాదు ఇలా మ్యాజిక్ బాటిల్ మీద రాసినంత మాత్రం ఎంతమందికి వచ్చింది కోటి రూపాయలు ఎంతమందికి వచ్చింది అది కాదు దీనికి రూట్ లెవెల్లో వర్క్ ఉంది వర్క్ వర్క్ రూట్ లెవెల్లో వర్క్ ఉంది అందుకోసం ఫ్రూట్స్ బాగా తొందరగా వస్తున్నాయి మీకేమనిపిస్తుంది ఈ వీడియోలో అరే మొన్ననే చెప్పాడు గురువు గారు సెప్టెంబర్ లో డిసెంబర్ లో కోటి పది లక్షలు ఇల్లుకొనేసాడు అని మీరు అనుకుంటున్నారు దీని వెనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది దీని వెనుక ఇప్పుడు మీరు అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన లేదు మీరు అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన టెక్నిక్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ వెరీ వెరీ లో కాస్ట్ ఆల్సో షార్టెస్ట్ టైమ్ లో షార్టెస్ట్ టెక్నాలజీ వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ షార్టెస్ట్ టైమ్ లో లోయెస్ట్ కాస్ట్ తో హైయెస్ట్ గోల్ ని రీచ్ రీచ్ కావడమే టెక్నాలజీ నేనే నేనేమన్నా కంపెనీ పెట్టానండి నేను కంపెనీ నడుస్తున్నాను అదేమన్నా కంపెనీ ఒక ఎనిమిది వందల మంది వెయ్యి మంది వర్కర్లు ఉన్నారు నాకు అసలు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అంటే ఫీల్ గా వద్దు కొన్ని అంటే బిస్కెట్ పేర్లు చెప్పండి నేను ఇంకా ఫీల్ అవుతారు మళ్ళా నేనున్న ప్రాంతంలో ఒక బిస్కెట్ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర వర్కర్లు దాదాపు రెండు వేల మంది ఉంటారు వెళ్ళి అడగండి రోజు చర్న ఊరు ఎంత అవుతుంది ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే లాస్ట్ కంపెనీ ఉంది సార్ లాస్ట్ కంపెనీ ఉంది సార్ అంటున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో ఏముంది నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓ ల్యాప్టాప్ మూడు లక్షల ఇరవై వేలు అది మీ మీ డబ్బుల ద్వారా వచ్చింది నాకు ఇదిగో ఈ యాపిల్ ఫోన్ కావచ్చు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కావచ్చు ఈ డిజిటల్ బోర్డ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఈ సూట్ కావచ్చు ఈ గోల్డ్ వాచ్ కావచ్చు ఈ డైమండ్ వాచ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్ జీరో ఫస్ట్ అయితే నాకైతే నాకు నేను నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న మొబైల్ తో స్టార్ట్ చేశా ఒక్కడికే ఒక్కరితోటే స్టార్ట్ చేశా ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై బాగా అండర్లైన్ చేసుకోండి నేను న్యూమరాలజీ క్లాస్ కానీ ఏమైనా రెండు వేల ఇరవై జూలై పదవ తారీఖు రోజు ముప్పై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తో ఆన్లైన్ లో వాట్సాప్ లో ఒక్కరికి చెప్పాను నేను రోజు ఈ ఒక్కరికి ఎందుకు చెప్పాలా నేను ఫేమస్ కదా వరల్డ్ ఫేమస్ ఆ నేను నాకు నేను తోపు నో బాపు నాకు కొమ్ములు ఉన్నాయి నాకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది ఎవరికి అవసరం నీ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఎవరికి అవసరం లేదు ఇట్లా తీసి కరివేపాకులకు పాడేస్తారు నీ అనుభవం ఎవరికి అవసరం లేదు ప్రపంచంలో వాళ్ళకి కావాల్సింది రిజల్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది రిజల్ట్ అందుకోసమే ఆ ఒక్కరితో మొదలైన నా ఈ యొక్క చైత్ర యాత్ర ఒక్కరు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు వా 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 అనుకోవాల్సిందే ఇంకా లెక్కలు వేసుకోవాల్సిందే మీరు ఒక్క వంద నలభై ఆరు మంది ఒక్క వంద అరవై నాలుగు మంది వా 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 అని పెరిగిపోతూనే ఉన్నారు ఎందుకు జరిగింది ఇదంతా దీని వెనక ఏంటంటే నిరంతర సాధన నిరంతర క్లాస్ రన్నింగ్ నిరంతరంగా ప్రోగ్రెస్ నిరంతరంగా అప్డేట్ అప్గ్రేడ్ ఎప్పటిదప్పుడు ఎప్పటిదప్పుడు అలా ముందుకు వెళ్ళాం సో అందుకోసమే ఈ రోజు ఈ వీటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే నేను పదిహేను ముప్పై సంవత్సరాలుగా యోగ సాధన ప్రాణాయామ ముద్రలు వల్లే నా శరీరం చాలా బలిష్టంగా ఉండి ఇదంతా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇదంతా యాక్సెప్ట్ చేసింది మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఉదయం నాలుగు గంటల ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి నా క్లాసులు రన్ అవుతున్నాయి కదా ఇప్పటి వరకు కూడా టైం ఎంత అవుతుంది తొమ్మిది ఈ పది ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఇప్పటి వరకు కూడా నా నోరు ఉదయం ఎప్పుడైతే మీ బ్యాచ్ తో స్టార్ట్ అయిందో నా టేల్ ఇప్పటికి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇప్పటిదాకా ఎన్ని గంటలు చూడండి ఎన్ని గంటలు ఎన్ని గంటలు మాట్లాడుతున్నా ఛాలెంజ్ చేస్తాను నాలాగా మాట్లాడేవాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు దిస్ ఎ ఛాలెంజ్ నాన్ స్టాప్ ప్రొద్దున ఒక సూట్ వేసుకున్నాను ఎల్లో తర్వాత మళ్ళీ స్టూడింగ్ కి వేరే వేసాను మళ్ళీ ఇంకా ఇద్దరు మూడు వచ్చారు మళ్ళీ స్టూడింగ్ జరిగింది మళ్ళీ క్లయింట్స్ చెప్పాను మళ్ళీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఎప్పటిదాకా రాత్రి పన్నెండు గంటకి గంట దాకా ఇదే పని మళ్ళీ ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ప్రేక్ చేసి సగం ఫుడ్ ఏది నచ్చిన మళ్ళీ అది పూర్తి చేస్తాను నేను ఫుడ్ ముక్కు ముఖ్యం అనుకుంటే అక్కడే కూర్చుంటాను కదా కుంభకర్ణం లాగా తినకుండా కూర్చుండి నిద్ర ముఖ్యమైతే కుంభకర్ణం లాగా మూడు నెలలు ఆరు నెలలు తినడం ఆరు నెలలు పడుకోవడం అయిపోయింది జీవితం అయిపోయింది జీవితం తినడం కోసం పుట్టామా పడుకోవడం కోసం పుట్టామా ప్రపంచంలో ఇంకంతేనా జీవితం బాత్రూమ్ కెళ్ళడానికి పుట్టామా బాత్రూమ్ లో పోతేనే ఉంటారు రోజంతా సో లైఫ్ అది కాదు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఏ విధంగా అనుక
మిలియన్ అయిపోయింది బిలియన్ లో పరిగెడుతున్నాను మిలియనీర్ మిలియనీర్ అయిపోయాను నేను ఎప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ టు మిలియనీర్ అండర్ లైన్ తీసి వాడ్ మిడిల్ క్లాస్ టు మిలియనీర్ మిడిల్ క్లాస్ టు మిలియనీర్ అయిపోయింది సో అందుకోసమే మీ జీవితంలో కసి ఉండాల కసి 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 నిద్రపోవడం ఏంటండి నిద్రపోవడం కసి ఉండాల ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా నేను కోటి రూపాయలు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ లో నా అకౌంట్ లో ఉండాల్సిందే కడదామండి ట్యాక్స్ కడదాం భయం ఎందుకు ట్యాక్స్ కడదాం కడదాం భయపడకండి ట్యాక్స్ వన్ వన్ సిఆర్ ట్యాక్స్ కడదాం మనం భయపడకండి సో అందుకోసమే నా మిషన్ నేను అనుకుంటున్నాను కనీసం పది లక్షల మందిని పోటీశ్వలు చేయాలని నా సంకల్పం వన్ మిలియన్ మెంబర్స్ ని పోటీశ్వలు చేయాలి ఆల్రెడీ మీరు ఎంతమంది చేశారు గురూజీ అని అనవచ్చు మీరు ఎస్ ఆల్రెడీ ఒక వ్యక్తికి మేము మరుమాంగళ దానం చేసిన తర్వాత మూడు కోట్ల రూపాయలు తొమ్మిది నెలలు టర్న్ ఓవర్ అయింది ఆల్రెడీ టర్న్ ఓవర్ అయిపోయింది నా మరు మాంగల్య ధారణ ప్రోగ్రాం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది అండర్ లైన్ దిస్ వర్డ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు నా పేరు మాత్రం ఎక్కడ చెప్పకండి గురుజీ వెరీ సారీ ఎందుకంటే అందుకోసమే ఈ రోజు మళ్ళీ మా కూతురు కూడా మరు మాంగల్య ధారణ చెయ్యండి చెప్పారు అంతే తర్వాత నా వీడియో ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలియనేర్ అనే వీడియో చూసి సిద్దిపేట నుంచి బెజ్జంకి నుంచి విజయలక్ష్మి అనే అమ్మాయి అమ్మగారు ఒక నలభై ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటారు ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలియనీర్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలియనీర్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలియనీర్ అని అనింది మూడో రోజుకే ఒక కోటి యాభై ఆరు లక్షల రూపాయలు ఆమె అకౌంట్ లో వచ్చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ చేతికి వచ్చేసాయి నాకు వెయ్యి రూపాయలు వేసింది ఆమెకు రాకపోతే నాకేం వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను అసలు నాకు ముప్పై లక్షలు ఇస్తాను అది కానీ అద్దా మరి నీ డబ్బు నీ దగ్గర ఉంచుకొని నాకు ఆల్రెడీ నాకు డబ్బు వచ్చేసింది నేను ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నాను ఆమె డబ్బులు ఇస్తే నేను ఆ కోటి రూపాయలు ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకున్నాను ఒక నెల లేట్ అయిపోయింది ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ నేను మంచి వన్ నైన్ వన్ కోర్ లోనే ఆ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ కోర్ లోనే మంచిగా ఇల్లు తీసేస్తున్నాను సో అందుకోసమే ఇప్పుడు ఒకరిది మూడు కోట్లు అని చెప్పాను ఇంకొకటి ఒక కోటి యాభై ఆరు లక్షలు అన్నాను ఇద్దరిని చేశానా ఇద్దరిని చేసిన ఇక కొన్ని సమాచారాలు కొన్ని నా దగ్గరికి రాలేవు కానీ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి నా న్యూరాలజిస్ట్ యోగిత పాండవి కానీ మనీ పవర్ పవర్ చూసి నాకు తెలిసి గింతమంది అయిపోయారు పోటీశ్వరులు గింతమంది అయిపోయారు మొన్న మనీ పవర్ డైరెక్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ చెప్పారు ఒక ఆయన ఆ ల్యాండ్ ఐదు లక్షలు కూడా పనిచేయదు గురుజీ మీ మ్యాజిక్ వాటర్ మీ యొక్క నంబర్ సెవెన్ చూసిందే ఇప్పుడు నాలుగు కోట్ల విలువైంది గురుజీ ఆ ల్యాండ్ ఇట్లున్నాను ఇదేంది అయ్యా బాబు అలా అయిపోయింది గురుజీ ఇప్పుడు నేను నాలుగు కోట్లకు అధిపతిని అన్నాను అయిపోయిందా మూడు నంబర్ అయిపోయింది ఇలా నా క్లాసు లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పేసుకుంటున్నారు చెప్పేసుకుంటున్నారు వా 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 కొందరు చెప్పరు ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ గురువు గారు పుస్తకన యూట్యూబ్ లో చెప్పేస్తాడు మళ్ళీ నేను ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇదంతా అందుకోసం కొందరు మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెప్తున్నాను వాళ్ళకి చిన్న చిన్నగా బొకేలు చిన్న చిన్నగా ఫ్రూట్స్ చిన్న చిన్నగా ఒక యాభై వేలు ఎనభై వేలు లక్ష రూపాయలు నా అకౌంట్ లోకి వేసినప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు వేస్తున్నారు అంటే ఏం లేదు కదా గురుదక్షిణ ఓహో ఎందుకు ఏం లేదు నాకు సంతోషం ఉంది అందుకని ఏమనకండి కుడి చేత్తో ఇచ్చింది ఎడమ చేతికి నా పేరు అసలే చెప్పకండి ఓకే ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఈ సామెత నేను ఎందుకు చెప్తున్నానే ఇప్పుడు మీరు రాసుకోవాలా మీరు రాసుకోవాలి షట్ యువర్ మౌత్ షట్ యువర్ మౌత్ చెప్పాలి మీ బాధకు చెప్పాలి మీ భర్తకు చెప్పాలి ఎక్కువ అసే వాళ్ళకి చెప్పాలి షట్ యువర్ మౌత్ కౌంట్ యువర్ కరెన్సీ షట్ యువర్ మౌత్ కౌంట్ యువర్ కరెన్సీ కౌంట్ 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 మనీ ఎక్సర్జ్ చేయి ఎందుకంటే పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడుకోండి జీవితంలో షట్ యువర్ మౌత్ కౌంట్ యువర్ కరెన్సీ వా అంతే అంతకన్నా ఇంకేముందండి సో దాదాపుగా నేను నా జీవితంలో పది లక్షల మంది అన్నాను కదా నేను నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఒక ఐదు నుంచి పది మందిని చేశా ఒక ఐదు మంది నుంచి ఐదు నుంచి పది మందిని కోటి సోళ్ళు చేశా మరి మీరు ఎంతమంది చేశారు నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు 
సో అందుకోసం మనీ పవర్ ఆల్వేస్ మనీ పవర్ సో అందుకోసం మీ జీవితంలో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఇక లక్షల గురించి వేల గురించి అడగకండి బోల్డ్ మంది సరిపోయింది లక్షలు లక్షలు వేల గురించి అసలు అడగకండి అవి ఎప్పుడో జరిగిపోయాయి మా లెక్కలంతా కోట్లు బిస్కెట్ కోటి అంటే ఒక బిస్కెట్ కోటి అంటే ఒక బిస్కెట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ లో పది బిస్కెట్లు ఉంటాయి పది బిస్కెట్లు అంటే పది కోట్లు ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఈ విధంగా మీ థింకింగ్ నేచర్ జరిగిపోతే ధైర్యం వస్తుంది ఉద్యమం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమం చెడైతే ఎత్తర పట్టుకుంటే తత్ర దేవా సహాయకృత్ సో మీరు మీ జీవితంలో మనీని సంపాదించడం అనేదే మనీని సంపాదించడం అనేది కామెంట్ 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 మనీని సంపాదించడం అంటే ఏమిటి 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 ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్ మనీని సంపాదించడం ఏంటిది కామెంట్ సెవెంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మనీని సంపాదించడం అంటే ఏంటిది 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 గోల్ మీ మీ లక్ష్యం 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 పవర్ ధ్యేయం ఇంకా మనీ సంపాదించడం అంటే వా ప్రియా శర్మ గారు సదాశివ సమారం మనీ సంబంధించి సదాశివ సమారం బిస్కెట్లు బిస్కెట్ బిస్కెట్లు అట మనీ సంబంధించిన బిస్కెట్లు బిస్కెట్లు చాక్లెట్ అట థింకింగ్ థింకింగ్ జీవిత ఆశయం బా ఏమి వేరే కొద్ది సో దీంట్లో ఒక్కరే ఒక్కరే రాశారండి కరెక్ట్ ఒక్కరే చెప్పాలి కొట్టండి చక్కగా సో వాళ్ళు ఎవరంటే మనీని సంపాదించడం అనేది చాలా 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 ఒకరు రాశారు ఒకరు రాశారు ప్రియా శర్మ గారు రాశారు చెప్పలు కొట్టండి గట్టి ఒకసారి మైక్ అసలు ఏంటిదా మేడం గారిని అడుగుదాం మనీని సంపాదించడం బంగారు తల్లి గారు బెంగళూరు నుంచి ఏం చెప్తారు చూద్దాం ప్రియా శర్మ గారు చెప్పండి సంపాదించడం చాలా సులభం ఏమన్నా సంపాదించదు కదా నీకు విషయం మీ విషయం చెప్తాను ఎస్ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను అందుకోసం ఇంత సులభంగా నేను సంపాదిస్తే నా నా శిష్యుల్లో కావచ్చు నా పరివార్లో కావచ్చు నా కుటుంబంలో కావచ్చు పుట్టిపోయింది అందరికి ఆ వార్ నా ఈర్షద్దు ఎదుగుతున్నప్పుడు అప్రిషియేట్ చేయి అప్పుడు నీ కూడా అప్రిషియేషన్ వస్తుంది నీ కూడా గ్రేట్నెస్ వస్తుంది నీ కూడా సంపాదిస్తావు స్టైల్ అండి ఇది మనీని సంపాదించడం ఒక స్టైల్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాషన్ నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను పది సంవత్సరాల్లో సంపాదించేది ఒక సంవత్సరాలు సంపాదించాలనుకున్నాను వంద సంవత్సరాలు సంపాదించాలి పది సంవత్సరాలు సంపాదించాలనుకున్నాను పది సంవత్సరాలది ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ఉంది ఒక నెల ఒక నెలది ఒక గంటలో అది నా ఫ్యాషన్ అసలు మనీ సంపాదించడం అనేది సింపల్ సింపుల్ అది నేను నేర్చుకున్నాను అది నేర్పుతున్నాను సింపుల్ అని ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో అది సింపుల్ అవుతుంది హార్డ్ అని ఎప్పుడైతే మా ఇంటికి ఇచ్చావు ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నావు కోవిడ్ కోవిడ్ లాగా ఇంజెక్షన్ చేసావు హార్డ్ 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 ఎందుకంటే మీకు ఇప్పటి వరకు మీ జీవితం తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏంటి తెలుసా రే డబ్బు సంపాదించ చాలా కష్టం రా ఖర్చు పెట్ట పూ పోగు చేయి రా అని అంటారు మీ తల్లిదండ్రులు అవునా కదా అండి పిఆర్ శర్మ గారు ఓ పొదుపుగా వాడుకో ఓ పొదుపుగా వాడుకో మంచి వర్డ్ కానీ పొదుపుగా వాడుకోవడం ఇలా ఆ మనీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా మనీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా సో అందుకోసం మీ జీవితంలో మనీ సంపాదించడం అనేది ఒకటే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసుకో వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ ఎన్ని రోజులు అనాలా ఎన్ని రోజులు అనాలి సంవత్సరాలు రెండు వేల సార్లు అంటే చాలు టూ థౌజండ్ టైమ్స్ అంటే చాలండి వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ అలవాటు చేయి నీ మైండ్ కి అలవాటు చేయి అలవాటు చేయి అలవాటు చేయి అలవాటు చేయి చేసావా చేసావా ఫిక్స్ అంతే ఫిక్స్ అది అందుకోసమే మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఫాదర్స్ మీ తాత ముత్తాతలు ఫాదర్ వన్ వన్ జనరేషన్ టూ జనరేషన్ త్రీ జనరేషన్ ఫోర్ జనరేషన్ ఫోర్ జనరేషన్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వచ్చింది ఫైవ్ జీ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ వచ్చాయి కదా ఫిఫ్త్ జనరేషన్ హాయ్ ఫై హాయ్ ఫై అంటున్నారు కదా హాయ్ ఫై ఈ వై ఫై లాగా హాయ్ ఫై లాగా ఉన్నా వీళ్ళంతా ఉన్నారు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా నీకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు ఏం ఇంజెక్షన్ పోలియో ఇంజెక్షన్ కాదు నాన్న కష్టపడి టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదువున్నాను అప్పుడు బాగా పాస్ అయిపోతావు దాని తర్వాత కష్టపడి ఇంటర్మీడియట్ చదువున్నాను బైపీసి మంచిగా చదివితే ఆ నారాయణ శ్రీ చైతన్య కోచింగ్ ఇప్పిస్తాను కష్టపడి నీట్ ర్యాంక్ కొట్టేసాయి కష్టపడి ఎంబీబీఎస్ చదివేసి ఐదు సంవత్సరాలు 
కష్టపడి ఔసర్జన్ చేసేసి కష్టపడి పీజీ సిట్ కొట్టేసాయి కష్టపడి నువ్వు పీజీ మంచి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేసాయి కష్టపడి ఇక్కడ మంచిగా ఈ బంజార్స్ జూబ్లీస్ లో కొంచెం చిన్నగా చిన్న రూమ్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అయింది ఇప్పుడు నీ ఆల్రెడీ నీ ఎంబీబీఎస్ కి పీజీకి వీళ్ళంతా దాదాపు ఐదారు కోర్టు ఖర్చు అయింది చిన్న రూమ్ లో కష్టపడి సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసే ఓపీ ఓపీ ఐదు వందల ఒకటి బాబా పాండ్రంగం గారు చెప్పారు లేదా ఐదు వందల పంతొమ్మిది సున్నాలు పెట్టకమ్మన్నాడు అలా ఓపీ పెట్టాడు కష్టపడి పేషెంట్ చేస్తుంటాడు కష్టపడి పెళ్లి సంబంధం చేశాడు కష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కష్టపడి సంసారం చేశాడు మళ్ళీ కష్టపడి పిల్లలు మేస్తున్నాడు మళ్ళీ కష్టపడి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు కష్టపడి మళ్ళీ లాస్ట్ కి మంచం మీదకి వచ్చినాడు కష్టపడి ఎలా ఉన్నాడు తెలుసా జీవితంలో కష్టపడి లాయిపడి కుక్క కూట అయిపోయింది జీవితంలో ఎవడని ఇష్టపడి చేయను రా బాబా అని చెప్పాడు ఎవడన్నా గిదంత లోక ఓ అక్కడ పోతున్నారు ఇక్కడ పోతున్నారు అక్కడ పోతున్నారు ఇక్కడ పోతున్నారు జీవితమే కష్టం అనండి గిరిజీ మీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గీత అదే గీత కాదు గీత లేదు మీరు ఏది లేదు మీ తలరాతలు మార్చడానికే నన్ను గుర్తించాడు ఏం ఎన్ని రోజులు కష్టపడతారు నాకు అర్థం కాదు ఒక వెయ్యి రూపాయల కోసం ఇంత కష్టం అండి నాకు జీవితంలో ఆ సాలేండి గురుజే మీరు డాబా రోటాలో డాబా రోటలు అమ్మలేదు అదే అది తెలియలేదు భయ్యి నేను నా నా బీపీట నాకేం తెలుసు హైదరాబాద్ కు వచ్చింది కదా ఆ తర్వాత అన్ని మారినాయి ఢిల్లీకి వెళ్ళాను కదా అన్ని మారినాయి ఢిల్లీలో ఎట్లా ఉంటారు ఢిల్లీలో ఎలా ఉంటారు ఆ హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటారు బెంగళూరులో ఎలా ఉంటారు తమిళనాడు ఎలా ఉంటారు తిరిగాను ప్రాంతాలన్నీ కుంభమేళ ఎలా ఉంటారు హరిద్వార్లు ఎలా ఉంటారు హైదరాబాద్ తిరిగాను కదా తిరిగాను తిరిగితే మీకు కల్చర్ తెలుస్తుంది పవర్ తెలుస్తుంది ఆ ఆ కమ్యూనిటీ తెలుస్తుంది ఆ రిలీజియన్ తెలుస్తుంది ఆ పవర్ తెలుస్తుంది తిరిగి తిరిగి తిరిగితే కూర్చున్నాను ఇంకా మహారాశి మాసం మీద నెక్స్ట్ సేమ్ నేనే అంటున్నా నెక్స్ట్ సేమ్ నేనే అంటున్నా పది సార్లు కాదు ఇరవై సార్లు ప్రతి వీడియోలు అంటున్నా నెక్స్ట్ సేమ్ నెక్స్ట్ సేమ్ నెక్స్ట్ సేమ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలా నేను బెస్ట్ సేమ్ బెస్ట్ సేమ్ బెస్ట్ సేమ్ బెస్ట్ సేమ్ రెండు వేల సార్ అయిపోలేదా రోజులు అంటున్నాను మళ్ళీ వీడియోలు అంటున్నాను సో అందుకోసమే మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో మీరు ఏమి పెద్ద థింక్ చేయకండి ఒక్కటే థింక్ చేయండి ఈజీగా మనీ ఎర్ని చేయొచ్చు సులభంగా వేగంగా ఆనంద వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ అంటే ఏంటిది ఈజీ మీ మనీని ఎర్ని చేయడం ఇక ఇంకొకటి అంటాను ఇంకొకటి కూడా అంటాను నేను ఇంకొకటి చెప్పినా మీ జీవితంలో మనీని సంపాదించడం అనేది వెరీ ఈజీ అని చెప్పాను బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు గివే అనాలి బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు ఓకే కోటి రూపాయలు మన జీవితంలో బిస్కెట్ కోటి రూపాయలు మన జీవితంలో బిస్కెట్ అంతే బిస్కెట్ వేసుడు కాదు బిస్కెట్ వేసుడు కాదు మరి గురుజీ లెక్చర్ లెక్చర్ గురించి మనం ఆలోచించాం ఇక్కడ మా మా స్థాయి పెరిగింది కదా కోటి రూపాయల గురించి అయ్యో అయ్యో గురువు గారు మొన్నటి దాకా ఏమో మా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర లక్షల రూపాయలు ఉంటే మా దగ్గర మా దగ్గర లక్షల రూపాయలు వస్తే మీ దగ్గర కోటి రూపాయలు వచ్చేసినాయి ఇదేంది గురుజీ ఎప్పుడు అందుకోవాలి అందుకోనా అందుకో నేను పరిగెడుతున్నా రేసు గుర్రం లాగా రేసు గుర్రం రేసు గుర్రం రేసు గుర్రం రేసు గుర్రం అట్లా నాలండి రాకెట్ రేసు గురం కూడా అయిపోయింది రాకెట్ రాకెట్ సింగ్ చూసారా ఎంతమంది రాకెట్ సింగ్ రాకెట్ సింగ్ మూవీ చూసారా రాకెట్ సింగ్ లక్ష్మీ విలాసం కమెంట్ 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 లక్ష్మీ విలాసం లక్ష్మి లక్ష్మి నిలయం అనుకుంటా లక్ష్మి నిలయం కావచ్చు లక్ష్మి నిలయం రాకెట్ సింగ్ రెండు చూడాలి మెక్డొనాల్డ్ మెక్డొనాల్డ్ మూవీ కూడా చూడాలి మెక్డొనాల్ ఇవన్నీ చూడాలి ఇవన్నీ నేను చూశాను కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను సో వెరీ గుడ్ సో మొత్తం మీద అయితే చూసారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫ్యాషన్ ఆఫ్ మనీ వే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సూపర్ నెక్స్ట్ సీఎం వెరీ గుడ్ సో ఈ విధంగా రాకెట్ సింగ్ చూడండి లక్ష్మి నిలయం చూడండి మంచి మంచి సినిమాలు డబ్బుకు సంబంధించిన చూడండి సో ఇది నేను చెప్పేది గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే నా దేశంలో నూట నలభై కోట్ల మంది కోటీష్ వాళ్ళు అయినప్పుడే గణతంత్రం ఘనంగా జరుపుకున్నా అప్పటి వరకు ఇది ఇలా అంట ఇలా అంట ఇలా అంట స్వీట్లు స్వీట్లు అరటి పనులు అయిపోయింది మళ్ళీ ఇరవై ఆరు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ మళ్ళీ ఈయనైనా కాదు కదా గణతంత్రం తంత్రం అస్త్రం స్వతంత్రం ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడైతే ఈ దేశంలో అందరికీ వస్తుందో అదే నిజమైన స్వతంత్రం అది ఓన్లీ బాబా పాండంగ దృష్టిలో బాబా పాండంగ దృష్టిలో ఈ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కోటీశ్వరుడు అయినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అయినప్పుడే 
ఈ దేశానికి నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు అర్థమైందా అది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అందరికి సో అందుకోసమే గణతంత్రం అంటే ఈ దేశంలో ఆరోగ్య విషయంలో ఐశ్వర్య విషయంలో ఆ సంపద సమృద్ధి విషయంలో నీతి నిజాయితుగా ఎప్పుడైతే ఈ దేశం రాష్ట్రాలు బాగా బాగుపడతాయి అప్పుడే గణతంత్రం అప్పుడే ఎస్ గురు ఎస్ ఎస్ వనజ వేరే గురు సో తప్పకుండా మీరు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం ఎంతో అలసిపోయి ఉంటారు మీరు టీచర్లు ఉన్నారు లెక్చరర్లు ఉన్నారు పోస్ట్ ఆఫీస్ డబ్బా వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఓకేనా పోస్ట్ ఆఫీస్ డబ్బా ఎంత ఉన్నారంటే డబ్బానే పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ లెటర్లు పంచే వాళ్ళు ఉన్నారు మాస్టర్లు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు లాయర్లు ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్లు ఉన్నారు గురువులు ఉన్నారు శిష్యులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు సో వీళ్ళన్నిటికి ఒకటే ఒకటే మాట ఉన్నారు కోటి విద్యలు కూటి కోసమే కోటి విద్యలు కూటి కోసమే సో అందుకని మీ పొట్ట ఎంత ఉంది జానడే ఉంది జానడే ఉంది జానడే ఉంది ఈ జానడు కోసం మరి ఎందుకు ఇంత తిప్పలు పడుతున్నావు నిన్న కూడా చెప్పాను హ్యాపీ మనీ హనీ హ్యాపీ మనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మనీ తర్వాత పేదవానికి 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 ధనవంతునికి మధ్య తేడా అడిగాను అన్నీ చెప్పాను మీకు ఆ క్రిస్టల్ క్లియర్ తెలుసుకున్నారు ఈ రోజు మీ యొక్క ప్రాణశక్తి గురి విలువ గురి తెలుసుకున్నారు ఈ మనీ సంబంధించిన రిలేటెడ్ గురి తెలుసుకున్నారు సో లాస్ట్ ఫైనల్ నేను మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను డబ్బు సంపాదించడం అనేది అనేది డాష్ డబ్బు సంపాదించడం అనేది డాష్ కామెంట్ ప్లీజ్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఛాన్స్ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ అయిపోయింది అండి చాలా ఈజీ అప్పుడే అయిపోయింది డబ్బు సంపాదించడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ ఫాస్ట్ అయిపోయింది అది అయిపోయింది డబ్బు సంపాదించడం అనేది డబ్బు సంపాదించడం అనేది మహాయోగం వెరీ సింపుల్ ధైర్యం ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ని ఎస్ ఏం లేదు మీరు అందరూ ఇంకా మీరు వేరే వేరే రాస్తున్నారు నేను చెప్తున్నాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇద్దరు రాశారు కాలాల జ్ఞానేశ్వరు తర్వాత వినయ ప్రియ రాశారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డబ్బు సంపాదించడం ఎవరు ఝాన్సీ వెరీ గుడ్ అంటే గుర్తుంది ఇంకా ఇంకా పదాలు గుర్తున్నాయి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇప్పుడు చెప్పాను అనమాట చాలా రెండు రెండు నెలలు మూడు నెలలు లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాను డబ్బు సంపాదించడం అన్ని కళలలో కన్నా మహాకళ మహాభారా ఎట్లా వస్తుందో మహాకళ అందుకోసమే మనీ పవర్ వచ్చి మూడు నెలలు కూడా కాలేదు అసలు కోటి రూపాయలు ఎలా వచ్చాయి తెలుసు సార్ బిస్కెట్ల అందుకోసమే నాకు మనీ పవర్ క్లాస్ ద్వారా రాలేవండి అవి మళ్ళీ పరిశీలన కాకండి న్యూమరాలజీ క్లాసుల ద్వారానే వచ్చాయి సో అందుకోసమే డబ్బు సంపాదించడం అనేది మహాకళ మహాకళ ఈ కళ మీరు నేర్చుకుంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఏ పనైనా ఎవరితోడైనా ఏ పనైనా ఎవరితోడైనా చేయించవచ్చు సో అందుకోసమే ఈ కళని ఎంత బాగా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలిగితే అంత బాగా దూసుకెళ్తారు అంత బాగా దూసుకెళ్తారు ఏమంటారు మామగారు ఏంటి విశేషాలు మామగారితో స్టార్ట్ చేశాయి ఈ రోజు ఏందో ఇంతకుముందు ఎంత చేసేసి నూటికి నూరు శాతం మా జీవితం మార్చడానికే పుట్టిన గురువు విశ్వ గురు ఇక మాటలు సరిపోవు ఫీజు ఒకదానికి కడితే కొన్ని వందల రేట్లు బోనస్ వస్తున్నాయి ముందు అంతేగా అంతేగా అంతే ఈరోజు కాదు ఈరోజు ఈరోజు మామే గారు ఈరోజు మార్నింగ్ సూట్ బాగుందా ఇప్పుడు సూట్ బాగుందా దాని కులమానమే లేదు అంతేగా ఇంకో విషయం చెప్తా ఇంకో విషయం చెప్తాను మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను మనసులో మీ మనసులో పుట్టింది నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను అసలు ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ నేను కొంచెం మైక్ ఆఫ్ చేస్తాను మా మాయ అమ్మాయి గారు సౌండ్ డిజైన్ వస్తుంది రైట్ 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 నేను చెప్తాను ఈ ఇవన్నీ సూట్లు నాకు డిజైన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా 
ఎవరు తెలుసా ఈ సూట్ లో డిజైన్ చేసేవాళ్ళు కామెంట్ చేయండి క్రిస్టియన్స్ ముస్లింలా హిందువుల కామెంట్ చేయండి కామెంట్ 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 మేడం గారు హిందూ మాతాశ్రీ మేడం గారు వా 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 రాజరాజేశ్వరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి సో నాగరాజు కూడా ఓ వా టైలర్ 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 కాదు ఇక్కడ టైలర్ లో హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ గుజరాత్ గుజరాత్ వా వా మేడం సూపర్ అసలు ఇప్పుడు నాకు డిజైన్ చేసే వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర కవిత ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఎక్కడైతే ఈ ఎమ్మెల్యే నెట్వర్క్ ఈ మినిస్టర్స్ కి సీఎం ఫ్యామిలీస్ కి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అంటున్న అసలు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిర్రు అంటే నెక్స్ట్ సీఎం అనే వీడియో చూసేసి ఇక్కడ జంప్ అయిపోయారు ఇక్కడ అమ్మ బాబాయ్ ఈ నేను ముందే ముందే లైన్ లో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మళ్ళీ అక్కడ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కుదరదు అని ఒక నెల క్రితం వచ్చారు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు నాకు తెలియదు కానీ దాదాపుగా ఒక దాదాపు ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ జస్ట్ నా సూట్ లకే అయిపోయాయి నా సూట్ లు అర్థమైందా సో అందుకోసం హై హై పేడ్ డ్రెస్ మెయింటెనెన్స్ అంతే నా నా జీవితంలో ఇంతకాలం ఎప్పుడు నేను కట్టలే హై పేడ్ మెడికల్ మెడికల్ పీజెస్ హై పేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హై పేడ్ అండి ఏమి నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఇవన్నీ పొందలేదు అన్ని పొందుతుందంటే ఈజ్ ఏ మనీ పవర్ మై ప్రొఫెషన్ మై ఫ్యాషన్ సో అందుకోసమే ఇక్కడ హిందువా ముస్లిమా క్రిస్టియన్ అనేది నేను ఇక్కడ నేను డివైడ్ చేయలేను స్కిల్ క్రియేటివిటీ ఆర్టిస్టిక్ నేచర్ సో అది కావాలి ఇక్కడ అది కావాలి టాలెంట్ టాలెంట్ ఎవరిలోనే ఉంటుంది హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది టాలెంట్ ఈజ్ ఎవర్ ఎవర్ గ్రీన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్నాను కదా మీకు ఇంకో ఫైనల్ ఫైనల్ ఎండ్ కార్డు పెడతాను చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎండ్ కార్డు అంటే మామూలుగా ఉండదు ఇప్పటి దాకా ఇన్ని రోజుల దాకా న్యూమరాలజీ ఇస్ ద ఫేమస్ మనీ ఈస్ ద ఫేమస్ ఈ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫేమస్ ఇట్లా అన్నాను కదా మీకు లాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను ఇక పేపర్ లీక్ పేపర్ లీక్ అయిపో చెప్పేస్తాను పేపర్ లీక్ చేసేస్తాను ఇక మీకు వీటన్నిటి కంటే నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ఫుల్ ఈ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఈ బాబా పాండ్రంగం కటిక పేదవాడు కోటీశ్వరుడు కాడు కాబోడు నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ ఈ నాలెడ్జ్ తో ఎన్ని ఎన్ని అద్భుతాలు చేయొచ్చు తెలుసా ఒక రెండు కోట్లు నష్టపోయారు వంద కోట్లు నష్టపోయారు ఎన్ని కోట్లు నష్టపోయారు నీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందిగా మళ్ళీ సంపాదిస్తావు ఐడియా కెన్ చేంజ్ ది వరల్ ఆల్సో సో అందుకోసం మీ నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ ఈ నాలెడ్జ్ నా దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ ఎవ్వరూ దొంగలించలేదు ఎవరు తొంగించలేదు నేను ఉన్నంత వరకు నా శరీరం ఉన్నంత వరకు నా మైండ్ పనిచేసినంత వరకు నా బ్రెయిన్ పనిచేసినంత వరకు శరీరంలో ప్రతి భాగం పనిచేసినప్పుడు అది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది సో అందుకోసమే థ్యాంక్ యూ ఇది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మీ జీవితంలో ఏమైనా పడుకొని ఉన్న ఆ కణాలన్నింటినీ యాక్టివేషన్ చేయడానికి వచ్చేసాను యాక్టివేషన్ యాక్టివేషన్ మోడ్ సో అందుకోసమే ఒక్కసారి శ్రీలత గారితో మాట్లాడతాను జోస్ గా మాట్లాడతాను అమ్మాయి శ్రీలత అక్కడ కాశీలో విశ్వనాథుడు ఇక్కడ శివభక్తుడు శివదాసుడు అవును సార్ అవును సార్ చాలా హ్యాపీ ఉంది సార్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత మీ క్లాస్ వింటున్నందుకు ఇన్ని రోజులు మిస్ అయిపోయిన బాధతో వింటున్నాను ఈ రోజు భారత్ గురించి భారత్ లో దేశభక్తి ఒక దేశభక్తుడు ఎంతో మంది దేశభక్తులు తయారు చేస్తున్నారు సార్ నా ముందు నా ఆలోచన ఏంటంటే నాకు దేశం మీద గౌరవం నా మాతృభూమి మీద గౌరవం నా గౌరవమే నన్ను ఎప్పుడు నన్ను అక్కడే అనిపిస్తుంది నన్ను మీ దాకా మీ పాదాల చెంత చేర్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఒక దేశ పాదాల చెంత చేర్చినందుకు నేను చాలా 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 హ్యాపీగా ఉన్నాను నన్ను మీరు గుర్తించి గురువులు నన్ను గుర్తించి నన్ను పేరు పెట్టి మరి అడిగినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ 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 అన్ని క్లాస్ పంపించండి సార్ ప్లీజ్ అన్ని పంపించండి మీరు ఇచ్చిన న్యూమరాలజీ యాప్స్ ఉంటాయి సార్ అది మొబైల్ యాప్స్ అవి నా దగ్గర లేవు సార్ అవి కూడా నాకు పంపిద్దాం పంపిద్దాం మళ్ళీ పంపిస్తారు 
బ్రిడ్జ్ భారత్ ప్లీజ్ సెండ్ వీడియోస్ అండ్ యాప్స్ అని కొట్టండి మళ్ళీ వస్తాయి మీకు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ 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 సో థ్యాంక్ యూ నాకు నాకు నేను ఇప్పటిదాకా అనర్గళంగా రెండు సెషన్లు నేను మాట్లాడాను ఒకటి మాత్రం నిజం ఈ సెషన్స్ ఆగిపోవు అసలు మా దగ్గరకు వచ్చే యాంకర్స్ పది లక్షల సబ్స్క్రైబర్ తెలుగు టాప్ టీవీ తెలుగు టాప్ టీవీ వాళ్ళు వచ్చారు పాపులర్ టీవీ వాళ్ళు వచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు వస్తూనే ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఒకటే మెసేజ్ ఇది వన్ మినిట్ ఉంది మీరు ఇంకా ఎంతమంది డెబ్బై ఏడు మంది ఉన్నారు సో మీరు మీ యొక్క వన్ మినిట్ ఒపీనియన్ మన దేశం కోసం ధర్మం కోసం ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే జస్ట్ ప్లీజ్ జైన్ అగైన్ లేదు సార్ ఇక్కడతో అయిపోయింది నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయంటే ఎస్ మీరు మీ కోసం ఆలోచించండి దేశం తర్వాత బాగుపడుతుంది ఎట్లాగో నేను ఉన్నానుగా సో నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్రపోండి చేసే వాళ్ళు చేయండి ఇంకా మీ పనులు ఏదో ఉంటుంది జస్ట్ యూ కెన్ జైన్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఫర్ మీరు మాట్లాడాలి నేను మాట్లాడాలి నేను సైలెంట్ గా వింటాను నేను చిన్నపిల్ల కాదు కమాన్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇట్స్ ఎ స్వీట్ వాయిస్ గోల్డెన్ వాయిస్ ఐ మీ ఐ విల్ టేక్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఆల్సో కమాన్ 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 ప్లీజ్ జైన్ సేమ్ లింక్ సేమ్ లింక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య